Selamat datang di podcast PHP Indonesia untuk 16 Januari 2024. Hari ini seperti biasa, kita akan membahas berita-berita seputar dunia pemrograman, aplikasi dan framework PHP minggu ini. Berikut tutorial menarik dan paket atau library pilihan minggu ini. Berita pertama datang dari framework kecintaan kita, Laravel. Pada minggu ini, tepatnya tanggal 10 Januari yang lalu, Laravel merilis versi 10.40. Versi update minor ini hadir dengan beberapa update seperti number clamp method, helper dengan style baru, cara custom asset path dari Laravel Vite, dan lain-lain, contohnya fitur number clamp method. Dengan fitur ini, output number yang diharapkan akan sesuai dengan batasan minimal dan maksimal dari clamp yang diatur sedari awal. Kemudian ada fitur exception di fitur session, sehingga kita bisa mengatur data mana saja yang bisa kita ambil dan pengecualiannya. Laravel 10.40 ini mungkin jadi satu atau dua rilisan lagi sebelum Laravel 11 dirilis sekitar sebulan lagi. Berita kedua datang dari Bagisto, sebuah aplikasi merchant yang menggunakan Laravel sebagai basis utamanya. Bagisto baru saja merilis versi open source dari Bagisto Mobile. Aplikasi mobile Bagisto untuk HP ini bisa kita custom sesuai dengan kemampuan kita dan mengikuti data-data dari aplikasi Bagisto kita sendiri. Bagi yang tertarik, silakan oprek dari repository officialnya di GitHub. Link ada di description box di bawah. Berita selanjutnya datang dari CMS Jumla. Tanggal 8 Januari yang lalu, Jumla merilis versi 5.0.2. Silakan bagi para pengguna Jumla bisa update dan mencoba versi baru ini. Link download dan update baru di Jumla versi 5.0.2. Ini bisa dilihat di description box di bawah. Itulah berita-berita minggu ini. Selanjutnya, tutorial dan bahan bacaan yang pertama datang dari Om Dogan Ucar. Kali ini membahas tentang kegunaan dari Read Only Class di PHP. Di sana Om Dogan akan membahas beberapa topik seperti apa itu Read Only Class, perbedaan Read Only Class dengan Read Only Property dan lainnya. Silakan baca dari link di bawah. Kemudian bacaan yang kedua dari Om Mohasin Hussein. Kita akan membahas apa itu polimorfisme. Polimorfisme di PHP itu seperti apa? Contoh dari polimorfisme dan lain-lain. Simak di link di bawah. Nah, Untuk segmen terakhir, kali ini kita akan memilih dua paket atau library yang direkomendasikan untuk dipelajari atau dipakai pada proyek kita. Yang pertama, Laravel File Manager. Seperti dari namanya, dengan paket ini kita bisa melengkapi aplikasi berbasis Laravel kita dengan sebuah File Manager. dan paket atau library pilihan yang kedua, yaitu iMeos Laravel. iMeos Laravel adalah sebuah aplikasi berbasis Laravel yang menawarkan fitur e-commerce skala besar dengan konsep B2B misalnya. Banyak fitur menarik dari aplikasi ini, antara lain multi-vendor, multi-channel, multi-warehouse, multi-tenant, fitur subscription, kemudian 
100 lebih payment gateway, fitur voucher dan diskon, serta fitur lain. Kalau tertarik ingin mempelajari, silakan buka laman repo mereka di github slash imeos laravel. Terima kasih semuanya. Silakan subscribe dan follow podcast ini di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform lainnya. Dipersembahkan oleh sistem informasi.bes.id.